এখন আমি আছি রঘুনাথপুর ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল তো এর আগের ব্লগ যেটা ছিল সেটা দেখেছো যে আমরা রঘুনাথপুর এসে ছিলাম জয়চন্ডী পাহাড় যাওয়ার জন্য আর মাইথন ড্যাম যেটা আমরা বলেছিলাম আগের ব্লগে তো এখন আমরা রুমে আছি তো রুম এখন বাজে সকাল সাড়ে সাতটা রুমটা ছাড়বো এই আমার সাথে কুমতলা আছে আর পাশে আমাদের সাবধান আছে সন্তুদা এই দুজন রয়েছে তো আমরা চারজন মিলে এখন যাব আমরা জয়চন্ডী পাহাড় তারপর আমরা ওখান থেকে যাব গড়পঞ্চগড় পাঞ্চের ড্যাম যেটা মন্দিরটা রয়েছে সেখানে তারপরে যাব আমরা মাইথন তো আজকে সারাদিন এই ব্লগটাই থাকবে তো হয়ে যাবে সাড়ে সাতটা মোটামুটি আর দশ পনেরো পনেরো মিনিট বেরিয়ে যাব আর আমার যে লজটায় আছে সেটা হলো নেটরাজ লজ রঘুনাথপুর জয়চন্ডী পাহাড়ের একদম পাশেই তো আমি লজের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি নিচে দিয়ে দেবো যদি আপনারা কেউ আসেন তাহলে এখানে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন থাকার জন্য রুমগুলির দামও কম চারশো টাকার জন্য শুধু রাতটা কাটানোর জন্য আমরা নিয়েছিলাম এটা চারশো টাকা করে পড়েছে দুটো রুম চারশো চারশো আটশো টাকা পড়েছে আমাদের রুমটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি সেরকম কিছু না বাস এই বাথরুম আর এই নর্মাল এটুখানি তো বেশি দেরি না করে আমি তাড়াতাড়ি বেরাবো তো আমাদের রেডি সব এই বাইক বাইক ঢাকতে ভুলে গেছি রাত্রেবেলা আর ব্যাগগুলো যদি রাখা যায় ভালো হয় ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি যাব এই সাইড দিয়ে আবার ব্যাক করে এদিক দিয়ে যাবো আর জয়চন্ডী ভাটটা এই সাইড এদিক দিয়ে পাঞ্চার ড্যাম তো দোকানেই খুলে নেই দোকানই তো খুলে নেই ব্যাগটা নিয়ে আসলাম ব্যাগ রাখবো কোথায় এই কাকা কাকা জিজ্ঞাস কর এখানে ব্যাগ রেখে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ কাঠগুলো দাও আচ্ছা দাদা ব্যাগগুলো একটু রেখে যেতে হবে আমরা যাবো জয়চন্ডী ভাত যাবো তো ওখান থেকে আসবো একটু বাদে আসবো আমরা ব্যাগ সব নামিয়ে নিয়ে আসলাম রুমটা খাচ্ছে দিলাম তো ব্যাগটা কোথায় এখানে রেখে দেবো কোথাও সাইটে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা ব্যাগ প্যাগ রেখে যাচ্ছি জয়চন্ডী পাহাড় তারপরে আবার আসার কথা আবার ব্যাগ ট্যাগ সব নিয়ে নেবো জয়চন্ডী পাহাড় এখান থেকে হয়তো খুব বেশি চার কিলোমিটার হবে এর বেশি না আচ্ছা কুন্তল এই বাইকে গ্যারেজ তো এখন পাবো না পেলে দেখলে বলবি হ্যাঁ চেনটা চ্যাট করতে হবে আওয়াজ হচ্ছে হ্যাঁ প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে তো আমরা পাহাড়ের পথে কুন্দিক রাস্তা একটু ডেঞ্জার হেলমেট গুলো রেখে দিতে বললো হেলমেট গুলো এই পাহাড় এদিক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে বাইক যাওয়া যাবে না বাইক থাকবে এখানেই তো হোটেল থেকে চার কিলোমিটারই আসলাম আমরা সামনেই এবার উপরে উঠতে যত কষ্ট হবে দেখা যাক তো আমার গাড়ি এখন রেখে দিয়েছি আর এন্ট্রি করছি এখন উপরে এই সব পিছনে আসছে তো এই এন্ট্রি গেট শ্রী শ্রী জয়চন্ডী মা বজরং বলির মন্দির এসে নিতে তাই এসে জল লাগবে তো এখান দিয়ে উঠে 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 সেই উপরে যেতে হবে যেমন হচ্ছে আচ্ছা কতটা হবে উপরে কতটা হবে পনেরো মিনিট আচ্ছা তো পনেরো মিনিট লাগবে বলছে এবার যেতেই কষ্ট আসার সময় নামবো তো নিচ থেকে এখানে পাঁচশোটা স্টেপ আছে মানে পাঁচশোটা সিঁড়ি স্টেপ পাঁচশো তিন আচ্ছা পাঁচশো তিন আমরা একশো মানে ওয়ান ফোরটি ফাইভ আমরা এসছি এখন ওয়ান ফিফটি হয়ে গেছে ফিফটি হয়ে গেছে আর এতটা খারাপ চড়াও মানে এই যে এতটা চড়াও এই জিনিস দিয়ে এইভাবে সময় লাগবে পাঁচশো 
আসলাম সবে কি ভাই ঠিক আছে একটু কষ্ট হবে মনে হচ্ছে এখন হচ্ছে এখন হাফ আসি নেই কিন্তু এখন হাফ আসতে পারিনি সবটা পুরোই তো পুরোই ইনক্লাইন একদম খারাপ দুশো স্টেপ সিঁড়ি উঠে সবাই রেস্ট এই যে আমাদের সন্তুদা এই যে সব অবস্থা খারাপ নামার সময় অবস্থা খারাপ হবে না কেন কি নামার সময় আরামে নামবো শুধু যাওয়ার সময় তো আমরা ডান হয়ে গেছে চলে এসছি কুন্তল কুন্তল একটু হেল্প করছে এখানে একজন দোকান আছে আর কি ব্যাগটা নিয়ে যাচ্ছিল তাই এই হলো মা চণ্ডীর মন্দির পাঁচশো তিন কমপ্লিট সান্তনু কেমন লাগছে বলো এবার ভালো ভালো কষ্ট হলেও ভালো লাগছে অ্যাটলিস্ট আসার পর পায় আর নাই কিছু না ঠিক আছে সব মায়ের জয় আজ এটা বজরঙ্গলি মন্দির বন্ধ বজরঙ্গলি মন্দির ভাই ভিউটা দেখ এইটা হলো ভিউ অসাধারণ তো এ হলো ভিউ এখানকার এটা হলো হনুমান মন্দিরের পাশে উপরে জয়চন্ডী মার মন্দির খুবই সুন্দর আমরা এসছি ওই সাইড দিয়ে হেঁটে হেঁটে সুন্দর একটু ভিউটা দেখে যাও ভিউটা দেখে যাও অসাধারণ ভিউ এই সামনে যেতে ভয় লাগছে না রিক্স তো নেবো না কিন্তু ভিউটা দেখে যাও মন ভরে যাবে তো আমরা এই সাইড দিয়ে চলে আসলাম এবার আমরা জয়চন্ডী মার মন্দির যাব এটা হলো কিছুটা স্টেপ এই যে জয়চন্ডী মার মন্দির এখানেও ভিউ খুব সুন্দর এখানে ভিউ খুব সুন্দর ভিউ আরে ভাই নায়িকা নায়িকা পাখি নায়িকা এখানে অসাধারণ ভিউ ওর লেক ঠেক কিছু একটা আছে আর ওর রঘুনাথপুর পুরো শহরটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ওদিকে সূর্য আর ওটা আসছে অত ক্লিয়ার আসবে না আর এই মন্দির উপরে আগে তো আগে আছি দেখি আগে সামনে কেমন লাগে ভিউটা একটু রিক্স তো আছে কেন কি অনেকটাই উপরে উপরে একটু যাই তারপর দেখাচ্ছি এই হলো টপ ভিউ আচ্ছা যেটা নিচে বাইক চলে আসলাম এই পতাকাটি দেখাচ্ছিল যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম আর আমরা এসছি ওই যে ওখান দিয়ে হেঁটে 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 ওই ওদিকে গাড়ি রাখা আমাদের ওই দিকে হেঁটে হেঁটে এইভাবে বেয়ে বেয়ে আসতে হলো আর এখানেও ভিউ সেই ভিউ এবার বলো যে সব ঠিক আছি তো আমার 
मंदिर खुले सकाल साढ़े नये खुले तो एन बजे ना पंद्रह बजे तो मंदिर इमें दर्शन कर गेट दिए देखा जाए पूरा ओपेन गेट करनी तो अब ये पथे नेमे जा नीचे नामब कि खावा दावा करब तर आर रवना देव हमारे पांचेट डैम जो बरपंचगट से अलमोस्ट कूड़ी बस किलोमीटर और कमी किचू है तो जो तीन पारि जाब क्या माइथन जावर आज है माइथने अनेक समय लगे क्योंकि माइथन मोटामोटी अनेक किस बोटिंग फोटिंग बेपार आज है तो टाइम लागे तपर आर आज के बाड़ी जावर कथा आज है बाड़ी आज के जो है हमारे दो दिन हो गो आज के नहीं तीन दिन तो जी नीचे आगे कि खावा दावा करी तो हमारा पहाड़ नीचे नहीं मार्शल हम इबार टिफिन कोड़ बो लंच 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 ना ब्रेकफास्ट अच्छा ताई बोल है जाइए ब्रेकफास्ट कोड़ बो तो हमारे घंटी के जाबो पांचे सो जा पांचे रास्ते दारा दारा बो नहीं तो लंच होते हैं क्योंकि बोलते हैं ये पर ठीक होगा ठीक नहीं किंतु बता ठीक रास्ते खावा दागों ठीक नहीं क्योंकि तो हमारे जयजंडी पहाड़ घोरा हो गए ये होटेल होटे आरोप बैग पैग नहीं पैकिंग सोजा एन पाचेत अच्छा ये पाँचा लगास नहीं तो हम ए पथे आंचेत तो बस आसि नहीं एकदम अल्प आसल सब रूम टा छल रूम टा छे बैग टैग नहीं सब वो बैग ठैग निल रूम थे नहीं बेरोल एक ग्यारेजे दाड़ी चेन का लूज हो गया चेन टाइट कर लम एठारो ऊनीस किलोमीटर बाकी आ फ्लैर का चलते तो हमारा प्राय पाँच डैम चले दू कोमीटर का दान सैडे पुरो पहाड़ आज देखा जा जंगल घास क्लियर ना दान सैड टा पूरा पहाड़ कत कोमीटर बोल भाई कत कोमीटर और ओके गौर पंचक तो पाचेत जेटा गौर पंचकटे पड़े माइथन डैम चले पाचेट डैम ये टोल फोल लागे ना कि से तो जाना नहीं तो बुझी हाँ ये डैम आ वेदार तो एक फगे फगे तक क्लियर देखा जाइड पुरो फगे भरा क्लियर देखा जा सामने गए दाड़ हाँ 
আচ্ছা অনেকটাই আছে ও দিক দিয়ে ঘুরেছে ব্রিজটা এই হলো ড্যাম আমরা এখন ড্যামের উপরে আছি আর সামনে সন্তুদা আর শান্তনু যাচ্ছে পুরোটাই কভার করা এদিক আর এদিক দুটোই কভার করা আছে ভালো করে দেখব সেই অপশানটাই নেই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে হয়তো এখানে দাঁড়াতে দেবে না সামনে গিয়ে দাঁড়াবো क्लियर ना বিশাল বড় নদী কি নদী সেটা জানি না আর সব দাঁড়িয়ে আছে এখানে আর এখানে নৌকো আছে এগুলো মাছের নাকি কিসের মাছ ধরার নৌকো সব তো আমাদের কমপ্লিট এখানে ঘোরা আর এটা হলো দামোদর নদী তো এখন যাবো সোজা মাইথন আর মাঝখানে যদি একটু চা টা খাওয়া দাওয়া করে তাকে দাঁড়াবো কি হ্যাঁ তাও ঠিক পনেরো কিলোমিটার দাঁড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই একবার মাইথনে গিয়ে দাঁড়াবো আমার বাড়ি যেতে হবে আবার হ্যাঁ তাও হয় আমরা চলে এসছি মাইথন ড্যাম মানে ড্যামে যাওয়ার রাস্তা এটা আর কি এই রাস্তা দিয়ে ড্যামে গিয়ে উঠব ও যে দেখা যাচ্ছে ওখানে বোট ফুট সব বোটিং গুলো রয়েছে এটাও দামোদর নদী আছে ওখানে হয়তো যাওয়া যায় বোট করে বোটে করে তো আমাদের গাড়ি এখানে রেখে দিয়েছি এবার যাবো নিচে বোটিং আর বোটিং এই দাদা রেট বলল এই দাদা রেট বলল যে ওখানে শেয়ারে গেলে একশো টাকা আর এমনি চারজন যদি আমরা যাই তাহলে ছশো টাকা স্পিড বোট যেটা তো এখন কনফার্ম হবো নিচে গিয়ে দেখে নিচ্ছে কী আছে আর গাড়ি এখানে থাকবে এখানে সব ব্যাগ ট্যাগ সব রেখে দিয়েছি হেলমেট ফেলমেট সব উপরে রাখা আছে দাদা দেখবে এখানে তো এখন নিচে যাই নিচে গিয়ে একটু বোটের রেটটা দেখি আর ড্যামটা আছে যেটা বললো ড্যামটা হবে ওই সাইড গিয়ে হেঁটে যেতে হবে ড্যামটা আর আরে এ সাইডটা হলো এ সাইডটা পড়বে এই 
আর এই সাইডটা হলো পড়বে তোমার পার্ক একটা আছে বলো ওখানে বাইক এলাও আছে আর এখানে বাইক এলাও নেই বললো বলে হেঁটে যেতে হবে হেঁটে গেলে ভালোভাবে দেখা যাবে আগে বোর্ডিং যাবো আগে বোর্ডিং এটা দেখে নেবো তারপরে তো ওখানে বোর্ডিংয়ের জন্য টিকিট কাটতে হবে আর আগে লাইন পড়ে আর এই যে সব বোর্ড দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে সব বোর্ডগুলো ও আচ্ছা আচ্ছা এইভাবে শেয়ারে যাবে এইভাবে শেয়ারে যাবে ওই যে শেয়ারে এইভাবেই যাবে শেয়ারেই যাবো কি আমাদের পার্সোনাল বোর্ড নিয়ে কী হবে একশো টাকা করে লাগে একশো টাকা করে কাজ হয়ে যাবে আচ্ছা লাইন পড়ে গেছে আচ্ছা টিকিট কোথায় আছে কোথায় যাবে এইভাবে যাবে পাহাড়ের পেছন থেকে রাউন্ড করে লক গেট দেখে নিয়ে আসবো আচ্ছা ও ওইদিকে ঘুরে আসবে তাই তো সময়টা দাঁড়াবে তো নৌকা আর যদি কম সময় বেশি ঘুরবে তো স্পিড না না কম সময় স্পিড বোর্ডে যাবো চারজন আছি কথা <laughs> আমাদের বোর্ড এটা এখন শীতকাল তাই উপরে ছাউনি নেই উপর খালি এখানে বসে বসে যেতে হবে গ্যাঁটার এলো না এটা এটা অ্যাকচুয়ালি ওই ইসে চপ্পু 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 দিয়ে আইল্যান্ডটা বেশি দূর না এখান থেকে দূর লাগতে পারে ও ওই আইল্যান্ডটা ওটা অত দূরও না ওখানে গিয়ে দশ পনেরো মিনিট বসবো দাঁড়াবো আর কি সময় দেবে তারপর ওখান থেকে আসবে আবার এটা চারশো টাকা রেট আর এই বোর্ড নিয়ে যদি আমি ওদিকে যাই ওই সাইডটা মানে ওই সাইডটা তোমার ড্যামের ইয়ে গেটটা আছে ওই গেটগুলো দেখাবে তো সেখানে নিলে আবার তিনশো টাকা নেবে তো আমরা শুধু এটাই করছি আমরা শুধু এই সেটটাই করবো কেন কি এত সময়ও নেই আর টাকাও অত বাজেট নেই আমাদের শুধু এই সেটটা করে আসি এই সেটটা ঘুরে তারপর আবার ড্যামটা ওদিক দিয়ে গিয়ে দেখে নেবো হেঁটে হেঁটে গিয়ে তো সবাই রেডি ভয় লাগে ভাই সবাই রেডি ভয় হয় কাউর মনে ভয় তো আমার মারাত্মক লাগে দাদা চালাচ্ছে এইখানে কেউ ফটো তোলার জন্য দাঁড়াবি না কিচ্ছু করবে আমি তো দাঁড়াবো ওইখানে উঠবো জানে করিস না এটাকে বলো এমনিতে উপরে উঠ পাই না বুঝবে না কখন জোয়ার কখন কি আছে না আর স্পিড বোর্ডে গেলে ওই আইল্যান্ড টাকে এরকম ঘুরি নিয়ে এসে মানে এইভাবে এইভাবে রাউন্ড করে পিছু ব্যাক সাইডে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ঘাড়ে নামিয়ে দেবে ওটা শেয়ারে গেলে একশো করে বলল আর যদি একজন থেকে ছজনের মধ্যে গেলে ছশো টাকা মানে একজন যাও ছশো টাকা ছজন গেলো ছশো টাকা স্পিড বোর্ডে এই রেট ওই একটা স্পিড বোর্ড এবং পার্সোনাল আবার গেটে গেলে রেট আলাদা ওই যে গেটের সামনে গিয়ে ঘোরায় নিয়ে আসবে গেটটা ওখানে দেখা যাচ্ছে ওই যে গেট 
ওই গেটের সামনে দিয়ে নিয়ে আসবে এই বোর্ডটা যদি নিয়ে যায় আমরা ওখানে তিনশো টাকা নেবে আইল্যান্ড <laughs> গেট গুলো আমরা পারে চলে এসছি বলো এখন ঠিক আছে না আবার যাওয়ার সময় ফিল অন্যরকম হয়ে যাবে অন্যরকম হয়ে যাবে দোকানও আছে ভাই ওই যে কিছু খাওয়া যাবে তাহলে মানে এত ছোট আইল্যান্ড মানে বিশ্বে আর কোথাও নেই যেখানে মানুষ নৌকা নিয়ে আসে এত ছোট আইল্যান্ড আর যেখানে ফটোগ্রাফি হচ্ছে আমরা আসলাম এই এত দুধ দিয়ে আসলাম আর জল খুব পরিষ্কার জল খুব পরিষ্কার জল একদম ক্লিন চলো এক এক করে নামো এবার চারপাশে জল আর আমরা মাঝখানে আবার যাওয়ার সময় আবার যাওয়ার সময় কি হবে ওই যে কোন তোল এবার ফোন ডুবাবে জলের মধ্যে তো আমরা দশ মিনিট ধরে এখানে রয়েছি তাও ইচ্ছে করছে না যে চলে যাই যেতে হবে কিন্তু লিমিট টাইম লিমিট আছে আর আমরা জলটা দেখা দেখাচ্ছি জলটা কতটা ক্লিন জল এই দেখো মানে পুরো নিচে পাথর সব দেখা যাচ্ছে কতটা ক্লিয়ার কতটা ক্লিয়ার হতে পারে খুব সুন্দর খুব সুন্দর এই এই নৌকা চলে যাচ্ছে একটা নৌকা আর আমাদের নৌকা দাঁড়িয়ে আছে ঢেউ বলতে হালকা হাওয়ার হাওয়াতে খেলছে আচ্ছা এখানে মুড়ি মাখা খাবো চল মুড়ি মাখা রয়েছে এসি যখন আমাদের আইল্যান্ডে কিছু খেতে তো হবে আচ্ছা দাদা কী আছে ঝাল মুড়ি মাখা কত করে কুড়ি টাকা করে দাও মাখো এটা কি কুড়ি টাকার প্যাকেট নাকি কি বলো সর্বনাশ করছে দুটোই নাও দুটোই নাও ছাট চারটে চারটে দাও ওখানেই পাপড়ি চাটপাট খাবো বুঝলেন না দুটো নাও কি বলিস সেটা রাখো হ্যাঁ দুটো নাও তাহলে দুটোই দাও দুটোই বানাবো হ্যাঁ দুটোই বানাও আর এই ভেলপুর ভেলপুর আবার খাবো অত কিছু খাওয়া যাবে তো এখন একটু ফটোশেন করেছি আর একটু ফটো তুলবো কিছু তারপর আবার এখান থেকে রওনা দেবো তারপর ড্যামের ওদিকে যাবো ওই সেটে যাবো ড্যামের মানে ওই যে ওই গেটটা যেটা ওখানে হেঁটে হেঁটে যাবো একটু ওখানে গিয়েও ফটো পিক করবো তো আমরা এখন ঝালমুড়ি খাচ্ছি আর ফটো যেখানে চলছে এখনও মানে এখানে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে কুড়ি মিনিট বেশি হয়ে গেছে এখানে আমরা আছি বেরাবো এখন আমাদের মাঝি আমার মাঝি আমাদেরকে আবার বকাবকি করবে তাদের বেরাতে হবে তো আমরা আইল্যান্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি আর এদিকে মুখের প্রেশার দেখো এক একজনের প্রেশার পড়ে গেছে ওই যে সন্ধুদার বলছি সন্ধুদা ঠিক আছে তো আবার সেই পারে যাব এই আইল্যান্ড এ আমরা আধা ঘন্টা কাটা কাটালাম কি হ্যাঁ হয়ে গেছে মোটামুটি ভালোই টাইম হয়েছে আর মন করছে না যেতে এত সুন্দর এই জায়গার আর জল সত্যি এত পরিষ্কার এই শান্তনু শান্তনু পাকা মকচ্ছে তো এখন ঘাটে আবার যাই গিয়ে একটু খাওয়া দাওয়া করবো কারণ দুটো বাজে ঘাট মানে ওই ঘাট না ওই ঘাট না ওই ঘাট না ওই ঘাট মানে যেটাকে ওই ওই ঘাটের কথা বলিনি ভাই ঘাটে যেতে একদিন সবাই যাবে তো ওখানে যাই ওখানে কিছু খাওয়া দাওয়া দাওয়া করবো তারপরে একটু হেঁটে যাবো ওই গেটের সামনে
চলে এসেছি আমরা আমাদের এখন এখনকার গন্তব্যে বাপরে এত হেলদুল করলে হয় ওখানে বাউন করা আছে ক্যামেরা লাগানো আছে তার জন্য তো সিডিওটা বললো এখানে হালকা হালকা করতে ভিডিও তো সেটাই করছি যতটা পারি তো এইভাবে দেখি দেখিয়ে দিচ্ছি ওই আমরা ওদিক দিয়ে গেছিলাম ঘুরতে এখানে বাইক মানে দাঁড়ানো দাঁড়ানো এলাও নেই মানে বাইক নিয়ে গাড়ি নিয়ে কোনো দাঁড়ানো এলাও নেই বাকি হেঁটে হেঁটে যেতে পারো হেঁটে দাঁড়াতে পারো যতক্ষণ ইচ্ছে রং হচ্ছে সুন্দর লোকটা দেখতে সত্যি এত সুন্দর লাগছে দেখ এখানে সবাই ফটো ফটো তুলছেই তো কুন্তলার এই শান্তনুদা আসছে গাড়ি নিয়ে আমরা আগিয়ে এগিয়ে আসলাম ওরা আসবে এখানে বাইকটা নিয়ে চলে আসবে এখন ডাইরেক্ট এখান থেকে বেরিয়ে যাবো এখানে দাঁড়াবো না ডাইরেক্ট এখন যাবো এখন বাজে দেড়টা এখান থেকে গিয়ে যাবো একটু কোনো হোটেলে মানে ভাত ফাত খাবো খেয়ে দে সোজা বাড়ির দিকে আর মাঝখানে দাঁড়ানো তো হবে অবশ্যই কেন চায়ের দোকান সন্ধ্যে যেতে যেতে পারি মনে হয় আটটা নটা বেজে যেতে পারে তার কোনো ঠিক নেই কেন কি দুশো তিরিশ কিলোমিটার কম না রাস্তার ব্যাপার আছে সবাই তো ফটোগ্রাফি করছেই কলেজ স্টুডেন্ট তো ব্রিজে আমরা ওই পাশ থেকে এই পাশে আসলাম ওই পাশে এত ফটোগ্রাফি করা বারণ বারবার বারণই করছে তাই এই পাশের দিকে আর এদিকে গেটটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে গেটগুলো জল ছাড়ে এখান দিয়ে আর এদিকে জল যায় আর এই পাশে দেখি আর এই পাশ এই পাশ হলে এদিকে যে সব বোটিং বোটিং ওদিকে হচ্ছে খুব সুন্দর খুব সুন্দর জায়গা আমার গাড়ি নিয়ে কোন তো লাগিয়ে গেছে তো এখন শুধু তো এখন শুধু আসানসোল রোদ ধরবো আসানসোল রোদ ধরবো পাশে তিন কিলোমিটারই সামনেই গিয়ে ঠিক তিনটে নাগাদ কিছু খাওয়া দাওয়া করে নেবো তারপরে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেবো মাঝখানে দাঁড়ানো হবে এক দুবার তো আমরা এখন বর্ধমান থেকে সত্তর কিলোমিটার আগিয়ে আছি একটা হোটেলে দাঁড়ালাম ষাট কিলোমিটার তাই তো তো এখন এখানে তো এখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করতে দাঁড়িয়েছি টানা আমরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট এখানে এসে দাঁড়ালাম উত্তর ভারত কিংবা টানা একসাথে আসলাম তো এখন সোজা বাড়ি খাওয়া দাওয়া কিছু করবো সোজা বাড়ি যাব তো আজকের ব্লগে আর কিছুই নেই কেন কি সোজা বাড়িই যাবো বাড়ি যেতে যেতে খুবই ছটা সাতটা বাজবে বা আটটা বাজুক সেটা নিয়ে কিছু যায় আসে না এখন রিল্যাক্সে যাবো আরামসে এখানে খাওয়া দাওয়া করতেই দাঁড়িয়েছি একমাত্র এখন বাজে সাড়ে তিনটে বাজে তাই তো সাড়ে তিনটে বাজে বাড়ি যেতে ছটা সাতটা রেস্ট নিয়ে যদি যাই তাও তো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি তাই যে যতটা পারলাম আজকে দেখালাম যদি কোনো কোয়ারি থাকে বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলতে পারো আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে জানাই একটা লাইক সাবস্ক্রাইব আর পাশে বেলাইনটাকে প্রেস করে দেবে তো আবার দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো ভিডিওতে এখন জায়গায় চলো টাটা